নমস্কার সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আজকের আয়োজনে আমরা কথা বলবো পিরামিড নিয়ে প্রথমেই বলে দিচ্ছি পিরামিড অবস্থিত রয়েছে মিশরে এবং যখনই সপ্তাশ্চর্যের কথা আসবে পিরামিডের নাম থাকবে না সেটা হতে পারে না পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীনতম নিদর্শন এই পিরামিড কিন্তু আজ অব্দি আমরা সঠিকভাবে জানতে পারিনি যে পিরামিডকে কিভাবে বানানো হয়েছিল মিশরীয়রা অর্থাৎ যারা পিরামিড বানিয়েছিল তারা কোনো চিহ্ন বা প্রমাণ রেখে যায়নি হয়তো হয়তো তারা এটাই চেয়েছিল যেন এইরকম অভূতপূর্ব নিদর্শন আরও কোথাও বানানো না হয় আর সেই জন্যই হয়তো তারা প্রযুক্তিবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা বলেনি তবে অবশ্যই পিরামিড প্রাচীন যন্ত্রবিদ্যার এক অসাধারণ কাজ এত বিশাল একটি স্থাপত্য এবং তাও এত নিখুঁতভাবে গড়া অতীতে যেমন কঠিন ছিল তেমনি আজকে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা দিয়েও বানানো অনেক কঠিন এবং বড় ব্যাপার কেননা যে সকল পাথর দ্বারা পিরামিড বানানো হয়েছিল তাদের ওজন সত্তর হাজার কিলোগ্রাম পর্যন্ত ছিল আর আজকের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে শুধু পঁচিশ হাজার কিলোগ্রামই স্থানান্তরিত করতে পারি আমরা তো কিভাবে এই সত্তর হাজার কেজি পাথরকে উপরে নেওয়া হয়েছিল একবার ভেবে দেখুন খুব কঠিন কাজ পিরামিড কিভাবে তৈরি হলো এর উপর অনেক অনেক রিসার্চ হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো তবু কোনো প্রমাণ নেই তাই বিষয়টাকে মজাদার বানানোর জন্য বলা হয় এলিয়েন্স এমনকি অনেক ডকুমেন্টারিতেও এটাই দেখানো হয়েছে যে এলিয়েন্স পিরামিড বানিয়েছে আজকের এপিসোডে আমরা সেটাই জানব যে কিভাবে বানানো হয়েছিল এবং কি টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছিল আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি সবাইকে যে সব কিছু রিসার্চের উপর নির্ভর করে কেননা কোনো প্রমাণ নেই কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত যে এলিয়েন্স পিরামিড বানায়নি বুঝার সুবিধার্থে ভিডিওটাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন তো হয়ে গেল এরপর রয়েছে পিরামিড কি ও তার অবস্থান পিরামিডকে কিভাবে বানানো হয়েছিল কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য এবং শেষে সোর্সেস তো সবটা বিষয় ভালো করে বুঝতে সবটা ভিডিও দেখে নিন ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন ক্লিক করবেন চলুন তাহলে শুরু করা যাক দু পর্যন্ত মিশরে প্রায় একশো আঠারোটি পিরামিড চিহ্নিত করা হয়েছে তবে এটা অবশ্যই ভাববেন না যে শুধু মিশরেই পিরামিড রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের আরও বিভিন্ন দেশে রয়েছে পিরামিড সুদান দেশটিতে দুশো পঞ্চান্নটি পিরামিড রয়েছে এবং মেক্সিকোতে রয়েছে সব থেকে বিশাল পিরামিড কিন্তু মিশরের পিরামিড স্পেশাল কেন তার অনেক কারণ রয়েছে একটি নয় এবং সেটাই আজকে জানবো আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে পিরামিডকে বানানো হয়েছিল তবে এটা বলা হয় যে সেই সময়কার মিশরীয় সভ্যতা ছিল অনেক উন্নত এবং শিক্ষিত অসাধারণ ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়াররা ছিল তখন সব থেকে প্রথমে বানানো হয়েছিল পিরামিড অফ জোজের সময়কাল ছাব্বিশশো ত্রিশ থেকে ছাব্বিশশো দশ খ্রিস্টপূর্ব সব থেকে বিখ্যাত পিরামিডগুলো রয়েছে মিশরের গিজাতে এর মধ্যে সব থেকে বিশাল হলো পিরামিড অফ খুফু এই পিরামিড অফ খুফু হই হল সপ্তাশ্চর্যের সূচিতে রয়েছে পিরামিড অফ খুফুতে বানাতে সময় লেগেছিল ২০ থেকে ২২ বছর ২৩ লক্ষ পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল এক লক্ষ মানুষ তৈরি করেছিল ফেরোজরা তৈরি করেছিল এই পিরামিড ফেরোজ বলা হতো তৎকালীন মিশরীয় রাজাদের রাজার মৃত্যুর পর তার কবর স্থান হিসাবেই বানানো হতো পিরামিড কিন্তু কিন্তু এখানেই শুরু প্রথম রহস্য কারণ আজ অব্দি কোনো রাজার মৃতদেহ অর্থাৎ মমিজ যাকে বলা হয় তা পাওয়া যায়নি পিরামিডে তো কেন বানানো হয়েছিল পিরামিড আসলে মিশরীয়রা বিশ্বাস করত যে মৃত্যুর পরেও আরেক জীবন রয়েছে আর তাই তো এত যত্ন সহকারে রাজার দেহকে সঞ্চিত করা হতো মমিজ হিসাবে এবারে আসছে পিরামিড কিভাবে বানানো হয়েছিল তো প্রথমেই এই ছবিটি দেখে নিন এটা হলো পিরামিডের ভেতরের গঠন তিনটি চেম্বার রয়েছে সব থেকে উপরে রয়েছে কিংস চেম্বার তারপর কুইন্স চেম্বার সব থেকে নিচে রয়েছে পেইস চেম্বার আপনি যদি কখনো মিশর যান তবে এই চেম্বারগুলো দেখতে পারবেন অর্থাৎ পিরামিডের ভেতর যেতে পারবেন তবে এখানে রয়েছে আরও একটি মজাদার ব্যাপার এখন পর্যন্ত তিনটি চেম্বারই চিহ্নিত করা হয়েছে এমনটাও হতে পারে যে আরও চেম্বার রয়েছে পিরামিড ভেতরে আর পিরামিড প্রায় আটচল্লিশ তলা বিল্ডিং এর সমান অর্থাৎ একশো ছিচল্লিশ মিটার উঁচু ভাবতেই পারছেন সুবিশাল আকৃতি এই ছবিটি দেখুন সব থেকে উপরে রয়েছে সপ্তাশ্চর্যে সূচিত পিরামিড অফ খুফু তারপর পিরামিড অফ কাফরে এবং পিরামিড অফ ম্যানকাউরে এবার আসছে গঠন পর্যায়ে এই হলো আমাদের পিরামিড কি দিয়ে বানানো হয়েছে পাথর দিয়ে আর পাথর কি দিয়ে তৈরি লাইমস্টোন ধাপে ধাপে এগোবো আমরা প্রথমে কথা হলো পাথর কোথা থেকে আনা হলো 
এর উত্তর সহজ পাথর খোঁজা কোনো বড় ব্যাপার নেই মিশরে বড় ব্যাপার নয় মিশরে বড় ব্যাপার হলো পাথরকে কিভাবে এত নিখুঁতভাবে কাটা হলো লোহা দিয়ে যে কোনো জিনিস কাটতে পারে কিন্তু কথা হলো লোহা তো তখনও আবিষ্কার হয়নি শুধু ছিল তামা অর্থাৎ কপার তবে তামা দিয়ে পাথর কাটা খুব কঠিন ব্যাপার এটা ছিল বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিশাল প্রশ্ন যে কিভাবে কাটা হলো শেষে অনেক রিসার্চের পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা হয় যে তামা দিয়ে খুব ধীরে ধীরে পাথরের মাঝে আঘাত করা হয় এবং এরপর তামার বড় তলোয়ার দিয়ে পাথর কাটা হয় এবার পরবর্তী প্রশ্ন হল পাথরকে কিভাবে স্থানান্তরিত করা হলো অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিভাবে আনা হলো এখানে দুটি থিওরি অর্থাৎ সিদ্ধান্ত রয়েছে প্রথম সিদ্ধান্ত হল র্যাম থিওরি পাশেই অবশ্য নীলনদ ছিল এবার প্রথমে বড় বড় জাহাজে করে নীলনদ দিয়ে পাথর আনা হলো এবার সেখান থেকে পিরামিড পর্যন্ত বানানো হলো এক বিশাল র্যাম র্যাম্প মানে কি সিঁড়ির মতো কিন্তু সমতল বলা হয় হিউম্যান চেইন বানানো হতো যদি কোনো বড় পাথর হতো তবে পঞ্চাশ বা তার বেশি মানুষের এই রকম হিউম্যান চেইন বানানো হতো এবং নিচ থেকে উপর অব্দি পাথরকে নিয়ে গিয়ে পিরামিডের জায়গায় রাখা হতো আর পাথরকে জোড়া লাগানো হতো জিপসাম দিয়ে এভাবে একটা লেভেল হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী লেভেলের জন্য র্যাম্পকে আরও উঁচু করা হতো তারপর আবার পাথরকে নিয়ে যাওয়া হতো এটাই হলো প্রথম থিওরি এবার র্যাম্পটা কি সোজা ছিল নাকি সার্কুলার ছিল নাকি এরকম জিগজ্যাক ছিল সেটা এখনো বলা যায় না আর এই সুবিশাল র্যাম্পকে কিভাবে বানানো হয়েছিল তা আরেক রহস্য তবে র্যাম্প থিওরি সব থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ মহল র্যাম্প থিওরিতে আরও একটু যুগ করে বলা হয় যে হয়তো জল দিয়ে র্যাম্প বানানো হয়েছিল অর্থাৎ ওয়াটার র্যাম্প তবে এই ওয়াটার র্যাম্প থিওরি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয় না দ্বিতীয় থিওরি হল সিঁড়ি হ্যাঁ বলা হয় সিঁড়ি বানানো হয়েছিল এই রকম সিঁড়ির উপরের ধাপে থাকত কিছু লোক আর নিচের ধাপে থাকত কিছু লোক দড়ির সাহায্যে পাথরকে টেনে তোলা হতো এবং পিরামিডের জায়গায় রাখা হতো তবে এই থিওরি বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না বিশেষজ্ঞ মহল কেননা একে তো এই থিওরিতে অনেক অনেক বেশি সময় লাগবে আর আরও একটি কথা হলো এতটা মানব শক্তি থাকাও একটা বড় প্রশ্ন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যত জনি পিরামিড বানিয়েছে তারা কিন্তু স্লেভ বা শ্রমিক নয় প্রত্যেকে তাদের কাজে ছিল নিপুণ এবং দক্ষ এবং আজকের দেশের সেনারা যেমন দেশের জন্য জীবন দিতে পারে তেমনি তারাও রাজার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল তবে এখানে কিন্তু রাজাকেও প্রশংসা করতে হবে কেননা রাজাও তাদের খুব খেয়াল রাখতেন তারা অসুস্থ হলে রাজা নিজে গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতেন তাদের ছাকার জন্য থাকত সুব্যবস্থা তাদের দেওয়া হতো প্রচুর প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার অনেক টাকাও তাদের দেওয়া হতো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো এর আগেও কিন্তু পিরামিড বানানো হয়েছিল কিন্তু সেগুলো তত সঠিক হয়নি ধীরে ধীরে ইম্প্রুভমেন্ট আসে ধীরে ধীরে সব কিছু নিখুঁত হয় পিরামিডে আর শেষে তৈরি হয় এই সপ্তাশ্চর্য অর্থাৎ পিরামিড অফ খুফু যেমনটা আমি প্রথমে বললাম যে মিশরীয়রা আফটার লাইফ অর্থাৎ জীবনের পর জীবনে বিশ্বাস করত তাই তো পিরামিডের চেম্বারগুলো এক এক তারার দিকে মুখিয়ে আছে তাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যাবে আর এই তারার ব্যাপারটার জন্যই অনেকে ভাবেন যে এলিয়েন্স বানিয়েছে কিন্তু বিশেষজ্ঞরা এতটুক পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এলিয়েন্স বানায়নি মানুষই বানিয়েছে এবং অনেক বেশি পরিশ্রম করেছে এবারে রয়েছে আরও কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য পিরামিড কিন্তু অবস্থিত রয়েছে একদম পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে মিশরের এই রকম ছবি পাওয়া গেছে যাতে দেখানো হয়েছে বিদ্যুতের ব্যবহার করে কাজ চলছে তবে কি থমাস আলভা এডিসনের আগেই মিশরে বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হয়েছিল আমরা জানি যে আমরা যদি কোনো সুরঙ্গ দিয়ে যাই তাহলে কোনো না কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছব কিন্তু রহস্যের ব্যাপার এটাই যে পিরামিড অফ খুফুতে যেসব সুরঙ্গ রয়েছে সেগুলোর কোনো গন্তব্যস্থল নেই শেষ হয়ে যায় এক জায়গায় শেষে দেখা যায় পাথরের একটি দরজার মতো তবে একবার এই দরজা ভেদ করে পাঠানো হয় রোবট কিন্তু কিছু দেখা যায়নি ভিতরে বরং একটু দূরে রয়েছে আরও একটু দরজা কিন্তু এরপর মিশরের সরকার রিসার্চ বন্ধ করে দেয় হয়তো যদি আবার কোনো প্রলয় বা বিপদ ঘটে যায় সবশেষে রয়েছে দ্য গ্রেট ফিনিক্স অফ গেজা মানুষের মাথা শিল্পের শরীর কিন্তু আজ আর ভিডিওটা বড় করছি না এই ব্যাপারে জানতে চাইলে কমেন্টে লিখবেন 
এবার রয়েছে সোর্সেস আজকের আয়োজনের বেশিরভাগ অংশ সংগ্রহ করা হয়েছে উইকিপিডিয়া হিস্ট্রি ডট কম বিবিসি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন এবং কোরা থেকে আর যে সকল ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও এর সহায়তা নেওয়া হয়েছে সেগুলো হলো কি কেন কিভাবে স্টাডি আইকিউ এবং ফ্যাক্ট ট্যাক্স ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত দেবেন তো এই ছিল আজকের আমাদের আয়োজন আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য